ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞാൻ ലയന നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മൈ പ്ലാൻസ് എന്ന് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫഞ്ചിസൈഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫംഗൽ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെടിക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഫംഗൽ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെടിക്ക് വേരുകൾ അഴുകിപ്പോവുക അതല്ലെങ്കിൽ ചെടിയിൽ പൗഡറി മില്ലിയു ഡൗണി മില്ലിയു ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ വരിക ഇപ്പോൾ റോസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോസിന് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് അതുപോലെ ഇലകൾ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് കൊഴിയുക പിന്നെ വരുന്നത് ഡൈ ബാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെയാണ് റോസിന് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫഞ്ച് ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് സ്പ്രേ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ചെടിയിൽ ഇത് റോസിൽ വരുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടാണിത് ഇപ്പം ഇതുപോലെ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും ആൻറ്റിസൈഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഫംഗൽ ഡിസീസസിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വൈറൽ ഡിസീസസിൽ നിന്നും അതുപോലെ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചെടിയെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പ്രധാനമായിട്ടും ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പ്രധാനമായിട്ടും വേറെയും ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എന്നാലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടെണ്ണം പറയാം കോണ്ടാക്ട് ഫഞ്ചിസൈഡ്സും അതുപോലെ സിസ്റ്റമിക് ഫഞ്ചിസൈഡ്സും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെടിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പ്രേ ആ ചെടിയിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഫംഗൽ അറ്റാക്ക് വരില്ല അതാണ് കോണ്ടാക്ട് ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് സിസ്റ്റമിക് ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇലകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ആ ചെടി അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇലകളിൽ കൂടി അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അത് ചെടിയുടെ വേറെ ബ്രാഞ്ചസിലേക്കും വേരുകളിലേക്കും ഒക്കെ ഈ ഫഞ്ചിസൈഡ് എത്തും അതാണ് സിസ്റ്റമിക് ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള രോഗമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസിനൊരു ഇല മഞ്ഞളിപ്പ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് വന്നു ഇല കൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു കോണ്ടാക്ട് ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേര് ചെയ്യൽ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മുടെ ചെടിക്കുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് ഇലകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താലൊന്നും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റമിക് ഫഞ്ചിസൈഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേരുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തി നമ്മുടെ ചെടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിക്ക് ഏത് രോഗമാണോ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഫഞ്ചിസൈഡ്സിൻ്റെ സ്പ്രേ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൽസിൽ നമ്മൾ ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് സ്പ്രേ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ രോഗം വന്നതിന് ശേഷമാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെടിയിൽ ആ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഇലകളോ തണ്ടുകളോ ഒന്നും നമ്മുടെ ചെടിയിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റോസ് ചെടിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഫഞ്ചിസൈഡ്സിൻ്റെ സ്പ്രേ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോസിലിപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ കളറുള്ള ഇലകൾ അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുള്ള ഇലകളെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റുകയാണ് ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിയിൽ മാത്രമല്ല ചെടിച്ചട്ടിയിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഇലകളൊന്നും കിടക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗൽ ഡിസീസസ് അതിൻ്റെ സ്പോഴ്സ് വഴിയാണ് പകരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇല അങ്ങനെ ശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇല ഒരെണ്ണം മതി നമ്മുടെ ചെടിയിൽ വീണ്ടും ഈ രോഗം വരാനായിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇലകളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇലകളും തണ്ടുകളൊക്കെ മഞ്ഞ കളറായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചെടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം സ്പ്രേ കൊടുക്കുക സ്പ്രേ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചട്ടിയിലെ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് നനച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ചെടി നനയ്ക്കാൻ പാടില്ല ചെടിയിൽ ഇലകളിലൊന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ മഴ സീസണാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ
ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ സ്പ്രേയറിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് വളക്കടകളിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫഞ്ചിസൈഡ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയത് സാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോഫില് അതൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫഞ്ചിസൈഡാണ് ബാവിസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിനാഗിരി യൂസ് ചെയ്യാം വിനാഗിരി അഞ്ച് എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റാണിത് സാഫിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രാമാണ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ടീസ്പൂണാണ് വേണ്ടത് ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വലിയ സ്പൂൺ എടുക്കരുത് ചെറിയ സ്പൂണിലാണ് നമ്മൾ അളവ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പൂണിൽ ഒരു പകുതി ഭാഗത്തോളം ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ സ്പൂണിൽ മുഴുവനും ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ സ്പൂണിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തോളം ഈ ഒരു പൗഡർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പ്രേയറിലെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് അതിൽ ആയിക്കോളും ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു നീല കളറാവും നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന് സാഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാഫിൻ്റെ പൗഡർ പെട്ടെന്ന് അലിയുന്ന ടൈപ്പാണ് വെള്ളമൊന്നും തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അത് അലിഞ്ഞു പോവും വേറെ ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ഇപ്പം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ എയർ ഫില്ല് ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്പ്രേയറിൽ നമ്മുടെ സ്പ്രേ റെഡിയാണ് ഇനി നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ചെടിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ചെടിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ഫഞ്ചിസൈഡ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇലകളിലും തണ്ടുകളിലും എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെടിയുടെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ മണ്ണിലേക്ക് വീ വീഴുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മണ്ണിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം മണ്ണിൽ കൂടിയും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരരുത് ഇനി ഇലകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മണ്ണിലും ആ ഒരു സ്പ്രേ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ചെടിയൊന്ന് ഈ ഒരു സ്പ്രേ വെച്ചൊന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു നീല കളർ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ പൗഡർ കലക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നീല കളർ പോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്പ്രേ എവിടെയാണ് ഈ ചെടിയിൽ എത്താത്തത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു വെളുത്ത കളറിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആ വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മഴയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ്സിനും സെക്യുലൻസിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സെക്യുലൻസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെക്യുലൻസിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫഞ്ചിസൈഡ് കലക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഈ വെളുത്ത് കാണുന്നതൊക്കെ ഈ ഫഞ്ചിസൈഡ് ഉണങ്ങി പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലാണ് നമ്മുടെ ചെടിക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്ത് ഒലിച്ചു പോവാത്തൊരു സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് സ്പ്രേ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക രോഗം വന്ന ചെടികളാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് സ്പ്രേ കൊടുക്കുക അതല്ല രോഗം വരാത്ത ചെടികളാണെങ്കിൽ പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് സ്പ്രേ കൊടുക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്